วัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงภาชนะที่เราใช้ทําอาหารในชีวิตประจําวันกันนะครับใช่แล้วค่ะเราจะเอาความรู้ทางฟิสิกส์นี่แหละมาอธิบายกลไกการทํางานของภาชนะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันอย่างแรกเลยครับเราจะคุยกันเรื่องกระทะใบเล็กใบใหญ่หนักเบาจะส่งผลอย่างไรต่อการปรุงอาหารอย่างที่สองนะคะคือหม้อตุ๋นแบบต่างๆการตุ๋นคือการทําให้อาหารเปื่อยโดยใช้อุณหภูมิต่ำๆเป็นเวลานานๆน,น,นะคะแล้วอย่างสุดท้ายครับคือหม้อความดันที่ทําให้อาหารสุกเปื่อยได้ในเวลาอันรวดเร็วพวกเราเคยสงสัยกันไหมคะว่าอาหารบางอย่างนี่เราทําที่บ้านมักได้ลักษณะไม่เหมือนกับไปทานตามร้านอย่างเช่นหอยทอดถ้าเรารับประทานอาหารที่ร้านก็จะได้หอยทอดที่กรอบน่ากินแต่พอมาทำเองที่บ้านแล้วบางทีอาจจะได้หอยทอดที่เหมือนแป้งเปียกหรือไม่ก็แข็งเป็นแผ่นไม่กรอบอย่างที่คิดพวกเรารู้ไหมคะว่าสาเหตุมาจากกระทะที่เราใช้นั่นเองเราลองนึกดูนะครับว่ากระทะที่ร้านหอยทอดใช้เป็นยังไงเห็นไหมครับกระทะหอยทอดตามร้านนั้นมักมีลักษณะแบนขนาดใหญ่และคงหนักน่าดูแล้วลองเทียบกับกระทะของเราตามบ้านสิครับมันเล็กและเบามากใช่ไหมครับแต่สาเหตุมันไม่ได้อยู่ตรงความแบนของกระทะหรอกนะคะเพราะกระทะเล็กๆแต่แบนมันก็มีแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เราได้หอยทอดอร่อยเหมือนที่ร้านแต่สาเหตุมันอยู่ที่สมบัติของวัสดุที่ใช้ทํากระทะที่เรียกว่าความจุความร้อนต่างหากละคะ่ะเดี๋ยวลองไปฟังอาจารย์อธิบายเรื่องความจุความร้อนให้เราฟังกันสักนิดนะคะความจุความร้อนของวัตถุเป็นค่าที่บอกว่าเราต้องการปริมาณความร้อนเท่าไหร่จึงจะทําให้อุณหภูมิของวัตถุนั้นเปลี่ยนไปหนึ่งหน่วยยิ่งวัตถุมีค่าความจุความร้อนมากก็แสดงว่าต้องการค่าความร้อนมากจึงจะทําให้วัตถุนั้นมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปเท่าๆกันความจุความร้อนขึ้นกับวัสดุที่เป็นส่วนประกอบโดยวัสดุหนึ่งหนึ่งจะมีค่าความร้อนจําเพาะเป็นค่าคงที่ประจําตัวโดยค่าความร้อนจําเพาะของวัตถุก็คือค่าความจุความร้อนของวัสดุนั้นที่มีมวลหนึ่งหน่วยดังนั้นความจุความร้อนของวัตถุใดก็จะมีค่าเท่ากับความร้อนจำเพาะของวัสดุที่ใช้สร้างเป็นวัตถุนั้นคูณด้วยมวลของวัตถุนั้นนั่นเองกลับมาดูกระทะของเรานะครับส่วนใหญ่กระทะที่เราใช้ตามบ้านจะมีน้ำหนักเบาทำจากอลูมิเนียมซึ่งมีความหนาแน่นน้อยทำให้ได้กระทะที่เบาหยิบจับสะดวกไม่เปืองแรงครับแต่ถ้ากระทะทำด้วยเหล็กหรือสตันเลสก็จะหนักกว่าชาวบ้านทั่วไปก็จะไม่ค่อยนิยมเพราะหยิบถือยากต้องออกแรงมากกว่าค่ะแต่น้ำหนักหรือมวลของกระทะก็ส่งผลโดยตรงกับความจุความร้อนของกระทะด้วยนะครับนั่นจะทำให้กระทะอะลูมิเนียมมีความจุความร้อนต่ำกว่ากระทะเหล็กที่มีขนาดใกล้เคียงกันและส่งผลต่อไปถึงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของกระทะเมื่อปรุงอาหารด้วยเราลองคิดดูนะคะว่าเมื่อเรานำกระทะไปตั้งไฟจนอุณหภูมิสูงพร้อมจะปรุงอาหารได้แล้วใส่อาหารลงไปโดยทั่วไปอาหารที่ใส่ลงไปก็จะมีอุณหภูมิต่ำกว่ากระทะใช่ไหมคะตัวอาหารเองก็จะดูดพลังงานความร้อนจากกระทะเข้ามาในตัวทําให้อุณหภูมิของกระทะลดลงถ้าเราลองดูสมการที่อาจารย์ให้ไว้เมื่อกี้นี้อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงหรือเดลต้าทีจะมีค่าแปรผันกับพลังงานที่เปลี่ยนและแปรผกผันกับความจุความร้อนของกระทะดังนั้นเมื่อเทียบกันแล้วกระทะอะลูมิเนียมซึ่งมีค่าความจุความร้อนน้อยกว่ากระทะเหล็กก็จะมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปมากกว่ากระทะเหล็กนั่นเองและนั่นทําให้เมื่อเราใช้กระทะอะลูมิเนียมเบาๆปรุงอาหารจะพบปัญหาอาหารไหม้หรือไม่สุกหรือไม่สม่ําเสมอได้ง่ายกว่ากระทะเหล็กและเมื่อเราย้อนกลับไปดูกระทะหอยทอดตามร้านที่มีขนาดใหญ่ๆหนักๆก็อธิบายได้ว่าอุณหภูมิของกระทะหอยทอดนั้นจะเปลี่ยนแปลงน้อยมากเพราะค่าความจุความร้อนก็จะมีค่ามากด้วยและโดยเฉพาะการปรุงหอยทอดมักจะแช่หอยให้เย็นเพื่อการการเน่าเสียเมื่อใส่หอยลงไปในกระทะก็จะดูดความร้อนออกจากกระทะไปมากกว่าอาหารอื่นๆและถ้าความจุความร้อนของกระทะไม่มากแล้วล่ะก็อุณหภูมิของกระทะจะลดลงอย่างมากจนอาจทําให้แป้งและหอยไม่ได้รับความร้อนเพียงพอไม่สุกไม่กรอบอย่างที่ตั้งใจก็ได้นะคะนอกจากนั้นการที่กระทะใหญ่ๆยังทำให้สามารถปรุงได้ทีละหลายๆจานด้วยนะครับอย่างที่ได้บอกไปตอนต้นแล้วน
การตุนคือการที่ทําให้อาหารสุกและเปื่อยโดยการใช้อุณหภูมิต่ําเป็นเวลานานๆหลายคนเข้าใจว่าการตุนเป็นแบบเดียวกับการนึ่งซึ่งไม่ค่อยถูกนักแต่มีหลักการคล้ายกันนะคะการนึ่งเป็นการปรุงอาหารโดยใช้ความร้อนจากไอ้น้ำนะครับโดยทั่วไปหม้อนึ่งจะมี2ส,ส่วนคือส่วนที่ใช้ต้มน้ําให้ได้ไอ้น้ําและส่วนที่วางอาหารซึ่งรับไอ้น้ําที่ต้มจากด้านล่างขึ้นมาในกรณีของหม้อนึ่งนี้อาหารจะสัมผัสกับไอ้น้ําและได้รับความร้อนจากไอ้น้ําที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสอาหารจึงสุกหรือเปลี่ยนสภาพที่อุณหภูมิไม่สูงมากและมีความชุ่มชื้นสูงเหมาะกับอาหารบางชนิดเช่นขนมจีบสลาเปาที่ต้องการความชื้นอยู่ในเนื้ออาหารพอสมควรไม่งั้นก็จะแห้งแข็งไม่น่ารับประทานนะครับหลายคนคงเคยเห็นการนึ่งข้าวสวยหรือข้าวเหนียวแล้วนะคะนั่นเป็นข้อดีของการปรุงอาหารโดยวิธีนี้เหมือนกันเราไม่ต้องกะน้ำใส่ข้าวให้พอดีทุกครั้งเพราะข้าวจะได้น้ำจากไอ้น้ำมาระหว่างการปรุงและเราก็ไม่เจอข้าวนึ่งที่ไหม้เลยด้วยแต่มันใช้เวลานานกว่าการต้มด้วยหม้อธรรมดาอยู่เหมือนกันนะคะอาหารบางอย่างก็ต้องการอุณหภูมิไม่สูงมากเหมือนกันแต่ไม่ต้องการสัมผัสกับไอ้น้ำเช่นการทำสังขยาคัสตาร์ดหรือการละลายช็อกโกแลตถึงแม้ว่าหม้อนึ่งจะให้อุณหภูมิที่ไม่สูงแต่ก็มีไอ้น้ำเข้าสู่อาหารอาจจะทำให้ผิดความตั้งใจได้นะครับอาหารอาจจะเละหรือเปียกเนื่องจากไอ้น้ำก็ได้เราก็ยังใช้หลักการของการรักษาอุณหภูมิเมื่อน้ำเดือดอยู่เหมือนเดิมนะคะพวกเราคงรู้ว่าเมื่อน้ำเดือดในสภาวะปกติอุณหภูมิของน้ำจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสคงที่ตลอดเวลาจนกว่าน้ำจะกลายเป็นอายทั้งหมดดังนั้นจึงมีการออกแบบหม้อเป็น2ชั้นด้านนอกเป็นหม้อใบใหญ่ใส่น้ำและต้มจนเดือดส่วนด้านในเป็นหม้อใบเล็กกว่าใส่อาหารที่ต้องการทําให้สุกและนําไปวางซ้อนอยู่บนหม้อใบใหญ่อีกทีดังนั้นหม้อใบเล็กด้านในก็จะมีอุณหภูมิเท่ากับน้ําเดือดคือ100องศาเซลเซียสเสมอนั่นเองที่ทําแบบนี้เพื่อกันความผิดพลาดไงครับถ้าระวังหม้อใส่อาหารลงไปบนเตาไฟโดยตรงเราอาจคุมอุณหภูมิให้คงที่ต่ําๆไม่ได้อาหารบางอย่างเปลี่ยนสภาพเร็วมากเมื่ออุณหภูมิสูงมันก็จะไม่ได้สภาพอย่างที่เราต้องการนะครับอาหารอย่างที่ว่าก็เช่นสังขยาทาขนมปังที่มีไข่เป็นส่วนประกอบไงคะถ้าเผลอโดนอุณหภูมิสูงเข้าไปเมื่อไหร่มันก็จะกลายสภาพเป็นไข่คนเป็นก้อนๆทําให้สังขยานั้นไม่น่ารับประทานการใช้หม้อตุ๋นแบบนี้จะทําให้ได้สังขยาที่ไม่รีบร้อนเปลี่ยนสภาพเร็วเกินไปนั่นเองค่ะหม้อตุ๋นอีกประเภทที่เราอาจพบเห็นคือหม้อตุ๋นไฟฟ้าที่หน้าตาคล้ายหม้อหุงข้าวแต่ด้านในเป็นหม้อกระเบื้องหม้อนี้ใช้หลักการเรื่องความจุความร้อนครับเพราะกระเบื้องมีค่าความจุความร้อนสูงดังนั้นเมื่อเราใส่พลังงานความร้อนเข้าไปโดยใช้ไฟฟ้าในปริมาณไม่มากนักก็จะได้อุณหภูมิไม่สูงและคงที่ได้หม้อประเภทนี้เลยกินไฟไม่มากแต่การปรุงอาหารก็ต้องใช้เวลานาน,านๆตามไปด้วยไงครับแต่ถึงจะใช้เวลานานแต่เนื่องจากมันกินไฟไม่มากบางครั้งเขาก็จะโฆษณาว่าประหยัดไฟเหมือนกันนะคะแต่หลักการของการตุนยังคงเดิมคืออุณหภูมิไม่สูงแต่ใช้เวลานานๆน,น,นั่นแหละค่ะหม้อตุนอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าหม้อตุนไร้สายหม้อแบบนี้ก็จะใช้หลักการทางฟิสิกส์เรื่องการนำความร้อนครับเดี๋ยวลองมาฟังหลักการเรื่องการนำความร้อนกันจากอาจารย์หน่อยนะครับเมื่อนำวัสดุ2ชิ้นที่มีอุณหภูมิต่างกันมาต่อกันโดยมีตัวกลางขั้นอยู่พลังงานความร้อนก็จะไหลจากด้านที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังด้านที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าพลังงานความร้อนที่ไหลออกไปนี้เราเรียกว่ากระแสความร้อนโดยกระแสความร้อนจะขึ้นอยู่กับ 1. ความแตกต่างของอุณหภูมิทั้ง2ด้าน 2. ระยะห่างระหว่างแหล่งความร้อนทั้ง2และ 3. วัสดุที่ใช้เป็นตัวกลางโดยสามารถเขียนเป็นสมการได้คือ JH เท่ากับ K เดลต้าทีส่วนด้วยเดลต้าโดยที่ค่า k นี้เป็นสมบัติของสารที่ใช้เป็นตัวกลางเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนหรือว่า thermal conductivity สำหรับวัสดุที่มีค่า k สูงสูงจะนำความร้อนได้ดีเราก็จะเรียกว่าเป็นตัวนำความร้อนส่วนวัสดุที่มีค่า k ต่ำๆก็จะนำความร้อนได้ไม่ดีเราก็จะเรียกว่าฉนวนความร้อนตัวนำความร้อนก็อย่
พดานบ้านเพื่อป้องกันความร้อนเข้าหรือออกจากระบบที่เราต้องการนั่นเองเราก็ได้ทราบเรื่องสมบัติการนำความร้อนของสะสารกันไปแล้วนะคะตอนนี้เราลองมาดูหม้อตุ๋นไร้สายของเราบ้างหม้อตุ๋นแบบนี้เป็นหม้อ2ชั้นหม้อชั้นในเป็นหม้อโลหะธรรมดาค่ะมีฝาปิดแบบปกติเลยและสามารถนำไปตั้งบนเตาไฟฟ้าเตาแก๊สเตาถ่านได้ตามปกติเหมือนหม้อทั่วๆไปและยังสามารถตั้งบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ด้วยส่วนที่พิเศษนี่แหละค่ะคือหม้อชั้นนอกซึ่งมีลักษณะเหมือนกระติกน้ำร้อนขนาดใหญ่หม้อชั้นนอกนี่แหละค่ะที่ทำให้หม้อตุ๋นแบบนี้มีลักษณะพิเศษขั้นตอนการปรุงอาหารด้วยหม้อตุ๋นแบบนี้นะครับคือเราปรุงอาหารโดยตั้งบนเตาให้เดือดแบบปกติเสียก่อนโดยใช้หม้อชั้นในจากนั้นต้มให้เดือดและมีอุณหภูมิสม่ำเสมอโดยใช้เวลาสัก 5-10 นาทีจากนั้นก็ปิดไฟได้ยกหม้อชั้นในมาใส่ในหม้อชั้นนอกแล้ววางทิ้งไว้อย่างนั้น 5-6 ชั่วโมงครับเนื่องจากหม้อตุ๋นชั้นนอกเป็นฉนวนความร้อนอุณหภูมิของหม้อชั้นในก็จะลดลงอย่างช้าๆดังนั้นแม้เวลาจะผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังคงมีอุณหภูมิสูงอยู่อาหารก็จะสุกและเปื่อยเหมือนตั้งบนเตาเป็นเวลานานๆน,นั่นเองค่ะแต่ในกรณีนี้เนื่องจากเราไม่ได้ตั้งบนเตาแต่อาหารก็สุกได้จึงประหยัดพลังงานและเชื้อเพลิงที่ใช้ในเวลานานๆนั่นนะครับจึงอาจเรียกได้ว่าเป็นหม้อตุ๋นแบบประหยัดพลังงานก็ได้ในขณะที่อาหารก็ยังได้รับการปรุงด้วยอุณหภูมิไม่สูงเป็นเวลานานๆเหมือนกับการตั้งหม้อบรรเตานั่นเองเห็นไหมคะเราได้ใช้ความรู้เรื่องการนําความร้อนนําฉนวนความร้อนมาสร้างเป็นหม้อตุน๋นทําให้เราประหยัดพลังงานได้มากเลยทีเดียวจากหลักการนี้เราก็อาจทําหม้อตุ๋นแบบนี้ได้เองนะครับโดยหาวัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อนมาห่อหุ้มหม้อชั้นในเอาไว้อาจจะเป็นโฟมหรือผ้านวมก็ได้นะครับเราก็สามารถปรุงอาหารที่ต้องตุ๋นเป็นเวลานานๆได้โดยใช้พลังงานน้อยลงภาชนะอีกชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถปรุงอาหารให้สุกและเปื่อยในเวลาอันรวดเร็วคือหม้อความดันหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า p e s t u r i z e cooker หม้อแบบนี้จะมีฝาปิดสนิททนแรงดันได้มากและเมื่อปรุงอาหารจะไม่ปล่อยให้ไอ้น้ำเล็ดลอดออกมาความดันภายในหม้อจึงสูงมากเลยเรียกว่าหม้อความดันไงคะความดันที่สูงมีผลอย่างไรเดี๋ยวไปฟังอาจารย์อธิบายกันนะครับปกติแล้วน้ำจะมีสถานะใดคือจะเป็นของแข็งหรือว่าน้ำแข็งของเหลวหรือจะเป็นแก๊สหรือว่าไอ้น้ำเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความดันและอุณหภูมิของน้าในขณะนั้นเราอาจแสดงภาพความสัมพันธ์ของความดันอุณหภูมิและสถานะของน้ำออกมาเป็นกราฟที่เรียกว่าแผนภาพเฟสหรือว่าเฟสไดอะแกรมในภาพนี้แสดงสถานะของน้ำภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิใดๆเราจะเห็นว่าที่ความดันบรรยากาศหรือว่า1นึ่งแอตโมสเฟียร์น้ำจะมีสถานะเป็นของแข็งเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหรือที่เราเรียกกันว่าจุดหลอมเหลวหรือจุดเยือกแข็งนั่นเองเมื่ออุณหภูมิสูงกว่านั้นก็จะกลายเป็นของเหลวจนกระทั่งอุณหภูมิสูงถึง100องศาเซลเซียสก็จะกลายเป็นแก๊สหรือว่าไอ้น้ําที่จุดนี้ก็เรียกกันว่าจุดเดือดเป็นที่น่าสังเกตว่าหากเราเพิ่มความดันของน้ําขึ้นไปให้สูงกว่า1บรรยากาศแล้วจุดเดือดของน้ําหรือว่าจุดของน้ําที่เปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแก๊สก็จะสูงขึ้นด้วยในทางกลับกันถ้าเราลดความดันของน้ําลงจุดเดือดของน้ําก็จะลดลงน้ำก็อาจจะกลายเป็นไอหรือเดือดได้ที่อุณหภูมิห้องถ้าหากเราสูบประกาศออกจากภาชนะทําให้เราสามารถทําให้อาหารแห้งได้โดยไม่ต้องผ่านความร้อนหรือใช้เวลานานนั่นเองหม้อความดันก็ใช้หลักการนี้ในการปรุงอาหารนั่นเองครับโดยการที่หม้อกักไอ้น้ําไว้ไม่ให้รั่วไหลออกจากตัวหม้อจะทําให้ความดันภายในหม้อสูงขึ้นส่งผลให้น้ําเดือดที่อุณหภูมิสูงขึ้นด้วยถ้าเราต้มน้ําในหม้อธรรมดาน้ําที่เดือดก็จะมีอุณหภูมิแค่100องศาเซลเซียสใช่ไหมคะแต่ถ้าเราต้มในหม้อความดันน้ำก็จะเดือดที่อุณหภูมิสูงกว่านั้นและนั่นส่งผลให้อาหารที่เรากำลังปรุงได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสไปด้วยอาหารก็จะสุกเปื่อยเร็วกว่าปกติมากเลยค่ะตัวอย่างเช่นการต้มกระดูกหมูให้เปื่อยในหม้อธรรมดาอาจต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับแต่ถ้าใช้หม้อความดันนี่ก็จะใช้เวลาเ
่แต่หม้อนี้ก็มีอันตรายนะคะเนื่องจากมันต้องทนแรงดันได้สูงฝาหม้อจึงต้องแข็งแรงไม่หลุดหรือเปิดได้ง่ายๆไม่อย่างนั้นพ่อครัวแม่ครัวอาจจะได้รับอันตรายจากอุณหภูมิสูงและความดันสูงได้นะคะนอกจากนั้นหม้อแบบนี้ต้องมีระบบระบายไอ้น้ําออกเมื่อความดันสูงเกินไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีความดันสูงเกินกว่าที่หม้อจะทนได้ไงครับวันนี้เราก็ได้นำเอาความรู้ทางฟิสิกส์มาอธิบายการทำงานของภาชนะในครัวไปแล้ว3อย่างนะครับก็มีกระทะซึ่งใช้หลักการเรื่องความจุความร้อนหม้อตุน๋นที่ใช้หลักการเรื่องการนำความร้อนและหม้อความดันที่ใช้หลักการเรื่องแผนภาพเฟสของน้ำจุดเดือดของน้ำขึ้นอยู่กับความดันเห็นไหมครับว่าฟิสิกส์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลยเราสามารถนำความรู้ในวิชาฟิสิกส์มาอธิบายได้หลายๆเรื่องในชีวิตประจาวันและก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรด้วยนะครับขอให้เรียนวิสิกด้วยความสนุกนะคะ